ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃப்ரேங்க் அண்ட் லில்லியன் கில்பர்ட்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் டு சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ அறிவியல் மேலாண்மைக்கு ஃப்ரேங்க் மற்றும் லில்லியன் கில்பர்ட்ஸோட பங்களிப்பு என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ கில்பர்ட்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் டு சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஷூட் இன்க்ளூட் போத் அனாலிசிஸ் அண்ட் சிந்தசிஸ் ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஒரு நிர்வாகத்தினுடைய அறிவியல் ஆய்வு அப்படிங்கிறதுனா ஒரு பகுப்பாய் மற்றும் தொகுப்பு இரண்டுமே இருக்கும் ஸோ இப்போ அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா பகுப்பாயின்னு சொல்லுவோம் சிந்தசிஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு தொகுப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது பிரேக்கிங் டவுன் எ டாஸ்க் இன் டு இட்ஸ் எசென்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸ் ஸோ அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா பிரேக்கிங் டவுன் எ டாஸ்க் இன் டு எ எசென்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸ் ஸோ நம்மளுடைய வேலையை என்ன பண்ண அப்படின்னா தேவைக்கேற்ப அதை பிரிச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிந்தசிஸ் சிந்தசிஸ் இன்க்ளூட் நெசசரி எலிமெண்ட் ஃபார் எஃபிஷியன்ட் ஒர்க் அண்ட் எலிமினேட் அதர் எலிமெண்ட்ஸ் ஸோ பகுப்பாய்வு அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிற அப்படின்னா சாரி தொகுப்பு அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிற அப்படின்னா ஸோ நல்ல வேலைக்கான தேவையான விஷயத்தை மட்டும் எடுத்துக்கிறது ஸோ மற்ற விஷயத்தை என்ன பண்ணுறதுனா எடுத்துணும் அகற்றிடணும் ஸோ இதுதான் அப்படின்னா சயின்டிஃபிக் ஸ்டடியோட ஒரு இரண்டு கூறுகள் முக்கியமான கூறுகள் ஸோ ஹி கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆன் மோஷன் ஸ்டடி ஸோ லில்லியன் கில்பர்ஸ் என் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அதிகப்படியாக மோஷன் ஸ்டடிக்கு என்ன பண்ணுறாரு கான்சன் தன்னுடைய ஆர்வத்தை செலுத்துகிறாரு அண்ட் சஜஸ்ட் த ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினேஷன் அவருடைய ஃபஸ்ட்டு கோட்பாடு என்ன கொடுக்குறாரு அப்படின்னா மோஷன் ஸ்டடி ஆஸ் த சயின்ஸ் ஆஃப் எலிமினேட்டிங் வேஸ்ட்ஃபுல்னஸ் ரிசல்ட்டிங் ஃப்ரம் அண்ட் நெசசரி இல் டேரக்டட் அண்ட் இன்எஃபிஷியன் மோஷன்ஸ் ஸோ அவருடைய முதல் கோட்பாட்டில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா தேவையற்ற மற்றும் தவறான விஷயத்த திறனுக்கேற்ற வி விளைவுகள் வீ வீணா வீணாகக்கூடிய தன்மை என்ன பண்ணணும் அகற்றணும் அப்படின்னு சொல்கிற தேவையில்லா வி விஷயங்கள் என்ன பண்ணுறோம் பண்ணிடணும் அப்படின்னா அகற்றிடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஏன் அப்படின்னா அப்படி அகற்றும் போது நம்மளுடைய வேலை திறன் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதிகப்படியாகுது ஸோ மோஷன் ஸ்டடி அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஸோ மோஷன் ஸ்டடி அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம ஒரு ஒரு விஷயத்த செயலை செய்யும் போது நம்ம திரும்பம் திரும்ப திரும்பத்திற்கு ஏற்படக்கூடிய நேரம் அதை அல்லது உட்காரலாம் அல்லது ஒரு ஒரு விஷய ஒரு இடத்துக்கு போகலாம் வரலாம் ஸோ அப்படி நம்ம நம்மளோட ஒர்க்கு டைவெர்ட் ஆகும்போது ஸோ டைம் வேஸ்ட் ஆகுது ஸோ அந்த டைம் வந்து அந்த வேஸ்ட் ஆகிற டைமை எலிமினேட் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம ஒர்க்கை அதை செய் சிறப்பாக செஞ்சு முடிக்கலாம் ஸோ ஹி டெவலப்டு ப்ராசஸ் சார்ட் ஓவர் ஆல் பிக்சர் ஆஃப் ஆல் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன் ஏ சார்ட் ஃபார்ம் ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இவர் எல்லா செயல் செயல்முறை என்ன பண்ணுறோம் ஒரு சார்ட் ஃபார்மில் கொண் கொண்டு வராரு சார்ட் அப்படிங்கிறதுனா ஒரு விளக்கப்பாடம் ஸோ அது மூலமாக என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து ஈஸியாக அதை நம்மளுடைய வேலையை புரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா தேர்பிளிக்ஸ் ஸோ தேர்பிளிக்ஸ் இஸ் த ரிவர்சல் ஆஃப் நேம் கில்பர்ட்ஸ் ஸோ கில்பர்ட்ஸோட அந்த அந்த பேரோட ரிவர்சல் தான் என்ன அப்படின்னா தேர்பிளிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க தெர் ஆர் எயிட்டீன் தேர்பிளிக்ஸ் விச் ஆர் பேசிக் எலிமெண்டல் மோஷன்ஸ் யூஸ் டு பர்ஃபார்ம் ஏ பர்டிகுலர் டாஸ்க் ஸோ ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை செஞ்சு செய்ய அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய அடிப்படையான ஒரு டாஸ்க் ரதி தட் இஸ் அது தேர்பிளிக்ஸ்னு இயக்கம் மோஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது இயக்க நம்ம வந்து ஒரு சின்ன சின்ன அசைவுகளை யூஸ் பண்ணுற ஒரு வேலையும் செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு அது என்ன மொத்தமாக பதினெட்டு தேர்பிளிக்ஸை அவர் வந்து கொண்டு வராரு இதில் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா தீஸ் தேர்பிளிக்ஸ் ஆர் கன்சிடர்ட் ஃபார் மோஷன் ஸ்டடி ஸோ இதை தான் என்ன அப்படின்னு சொல்கிற அப்படின்னா இயக்கத்துக்குண்டான ஒரு ஆய்வு அப்படிங்கிறத அவர் சொல்கிறார் ஸோ தேர்பிளிக்ஸ் ஆர் கிளாஸிஃபைட் இன் டூ ஸோ தேர்பிளிக்ஸ் என் எத்தனையை வகைப்படுத்தல் அப்படின்னா எஃபெக்டிவ் அண்ட் இன்எஃபெக்டிவ் எஃபெக்டிவ் தேர்பிளிக்ஸ் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் மச் டு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் ஒர்க் எஃபிஷியன்சி பை லெஸ் டைம் கன்சம்ஷன் ஸோ எஃபெக்டிவ் தேர்பிளிக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு வேலையை செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு குறைவான டைம் எடுத்துக்கிறது என்ன அப்படின்னா எஃபெக்டிவ் தேர்பிளிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க வேறஸ் இன்எஃபெக்டிவ் தேர்பிளிக்ஸ் டிக்ரீஸ் த ஒர்க் எஃபிஷியன்சி பை இன்க்ரீஸிங் த டைம் கன் கன்சம்ஷன் ஸோ நான் அதிகப்படியான நேரத்தை எடுக்கும்போது நம்மளுடைய ஒர்க்கருடைய செயல்திறன் வந்து பாதிக்குது ஸோ நம்மளுடைய ஒர்க் செயல்திறன் பாதிக்கிறது என்ன அப்படின் சொல்ல என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இன்எஃபெக்டிவ் தேர்பிளிக்ஸ்னு சொல்கிறோம் நம்ம சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எஃபெக்டிவ் தேர்பிளிக்ஸ் அப்படிங்கிறது குறைந்த நேரத்தில் சிறந்த வேலையை செஞ்சு முடிக்கிறது இன்எஃபெக்டிவ் தேர்பிளிக்ஸ் அப்படின்னா அதிக நேரத்தில் வேலையை
ஸோ நம்ம இந்த சைடு பார்த்தா என்ன சொல்லியிருக்க அப்படின்னா மோஷன்ஸ் ஸோ சர்ச் பண்ணால் மோஷ் சர்ச்சுக்கு உண்டான ஒரு ஒரு அசைவுகள் என்ன ஃபைண்டுக்குள்ள அசைவு என்ன செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு அசைவு என்ன ஸோ இந்த மாதிரி என்னென்ன அசைவுகள் இருக்குது ஸோ அதுக்குண்டான கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸை இங்கே நம்ம 